கர்த்தடி பரிசுத்த நாமத்திற்கு மாய்மே உண்டாவதாக மீண்டும் ஷோமி என்ற சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதற்கு தேவன் எனக்கு பாராட்டினமாக பெரிய கிருபைக்காக என் தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் கடந்த வீடியோவில் கேட்டிருந்த அந்த விடுகதைக்கு அநேகர் பதில் கொடுத்துருந்தீங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அதோடு கூட இந்த இதிலும் ஒரு விடுகதை உங்களுக்கு கேட்குறேன் அந்த விடுகதையும் இந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்த தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவாக இருங்க வாங்க விடுகதைக்கு நேராக போகலாம் குரட்டி விட்டு தூங்கிய மனிதர் குதித்து எழுந்தார் படுக்கையை விட்ட குழப்பம் பல மண்டையில் கண்டு குறிகாரரை நாடி தேடி போனார் வாங்க சகரிய தெற்குதரிசியின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் தேசம் எங்கும் சமவிக்கும் காரியம் என்னவென்றால் அதில் இருக்கிற இரண்டு பங்கு மனுஷர் சங்கரிக்கப்பட்டு மாண்டு போவார்கள் மூன்றாம் பங்கோ அதில் மீதியா இருக்கும் அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்கினிக்கு உட்பட பண்ணி வெள்ளியை உருக்கிறது போல அவர்களை உருக்கி பொன்னை புடமிடுகிறது போல அவர்களை புடமிடுவேன் அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் இது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் கர்த்தர் என் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அம்மே அருமையான தேவ ஜனமே இந்த நாட்களில் நம்முடைய தேசம் எந்த நிலையில் போய்கிட்டு இருக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கிறதுக்கு தேவன் நம்மளை அனுமதிக்கல இல்லையா இந்த நாட்களில் தான் நம்முடைய ஜபம் அதிகமாக இருக்கு தேசத்திற்கு தேவைப்படுறதா இருக்குது நானே நம்ம தேவன் அறிந்த ஜனம் இல்லையா நம்ம தரப்பில் நிற்கணும் கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி வியாதியில் சிக்கிருக்கிற பிள்ளைங்களாம் யார் அடுத்தவங்களா இல்லை நம்ம தேவனால் படைக்கப்பட்ட சகோதரர்கள் சகோதரிகள் தான் இல்லையா நம்ம ரத்தம் அதை அவங்க புரிஞ்சிக்காமல் அவங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க உங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் சரி இந்த நாட்களில் இந்த வாசனத்துக்கு ஆதாரமாக நான் தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி யாத்ராகமத்தியின் புஸ்தகத்துக்கு நேராக கடந்து வந்துருங்க அங்கே மோசிக்கும் பார்வனுக்கும் இடையில் என்ன நடக்குது என்ன என்னெல்லாம் சம்பவிச்சுதோ அதை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் வாங்க யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் கர்த்தர் மோசியை நோக்கி நாளை அதிகாலமே எழுந்து போய் பார்வோன் நதிக்கு புறப்பட்டு வரும்போது அவனுக்கு முன்பாக நின்று எனக்கு ஆராதனை செய்யும்படி என் ஜனங்களை போக விட அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு மோசியை கூப்பிடுறாங்க மோசி யாரு ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு ஒரு மனுஷன் தான் மோசி பெரிய பயில்வான் எல்லாம் கிடையாது ஒரு சிம்பிள் பர்சன் தான் சரியா இவர் இப்போ யார்கிட்ட போகணும் பார்வன் ராஜா கிட்ட போகணும் எகித்து நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ராஜா தான் யாரு பார்வன் இங்க தேவனை ஆராதிக்கிற ஜனமாக்கிய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை மறந்ததினால் எகித்து தேசத்துல இப்ப நானூற்றி முப்பது வருடம் கொத்தடிமையா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் கொத்தடிமைனா என்னங்கிறத அப்படி இருக்கிறாங்க இப்படி நானூற்றி முப்பது வருடங்கள் கொத்தடிமையா இருந்து கடைசியில அந்த நானூற்றி முப்பதாவது ஆண்டுல தான் அவங்களுக்கு கண்ணு திறக்குதா ஐயோ நம்ம தெய்வத்தை விட்டு தூரம் போனால் தான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்னு சொல்லி தேவனை பார்த்து கூக்குரல் இடுறாங்க தேவன் என்ன செய்கிறாங்க இந்த ஜனங்களுடைய கூக்குரலை கேட்டு அவங்க பக்கம் திரும்புகிறாங்க அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா அவங்களுக்கு இடையில போய் பேசுறதுக்கு அந்த ஜனங்களை தூக்கி அந்த ஆள் அதை இப்போ யாரை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா மோசியை பயன்படுத்துகிறாங்க மோசி இப்போ என்ன செய்கிறாங்க பார்வன் ராஜா கிட்ட போகிறதுக்கு அனுப்புகிறாங்க மோசி எப்படிப்பட்டவர் ஆடு மேய்க்கிறவர் திக்குவாகி பேசுறதுக்கு தெரியாதவர் நம்மள மாதிரி இவ்வளோ அவருக்கு பேச தெரியாது அவர் ஒத்துக்கிறாரு அன்றும் என்னால் இது முடியாது வேறால பார்த்துக்குங்க எனக்கு இப்படி எல்லாம் போய் சொல்றதுக்கும் வர்றதுக்கும் எல்லாம் என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்ட்டா ஆனா தேவன் சொல்றேன் நீ தாண்டா வேணும் வா நீ நான் சொல்றத நீ சொல் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க இவர் சொல்லி தப்பிக்க பாக்குறாரு முடியல அப்ப சொல்றாங்க சரி உன் அண்ணன் ஆரோன் இருக்கிறாரு இல்லையா அவரை நீ கூட எடுத்துக்கோ நீ பார்வனுக்கு நீ தேவனா இருப்ப சரியா ஆனா உன்னுடைய சகோதரன் ஆரோனுக்கு நீ தீர்க்க தரிசியா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி தேவன் இப்ப எடுத்துட்டு போறாங்க மோசியை கூட்டிட்டு போறாங்க ஃபஸ்ட் டைம் போகிறாரு ஒரு கோல் அவருடைய கையில் இருந்த கோல் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு கோலை கீழே போடுறாரு சர்ப்பம் ஆகிட்டு அந்த பார்வனுடைய ராஜா என்ன பண்ணுறாருனா அவங்க மந்திரவாதிகள் எல்லாம் கூப்பிட்றாங்க அவங்களும் வந்து இதே மாதிரி கோலை போடுறாங்க அவங்க போட்ட கோலும் என்ன செய்யுது பாம்பாக மாறுது இப்போ மோசி போட்ட கோலுடைய அந்த பாம்பு என்ன செய்யுதுன்னா அந்த மந்திரவாடிய பாம்பெல்லாம் விழுங்குது ஃபஸ்ட் இது முடிஞ்சு போயிடுச்சு ரெண்டாவது சொல்கிறாரு நீ நதியில் போய் உன் கோலை வச்சு தோடு நதியில் உள்ள எல்லாம் என்ன செய்யும் ரத்தமாக மாறும் அவங்களோட குளங் குளங்கள் ஏரிகள் அங்கே இருக்கிற பாத்திரத்துக்கிற தண்ணீர்கள் 
எல்லாமே ரத்தமாக மாறும் அப்படியே மறுபடி போகிறார் அதை செய்கிறார் ஆனாலும் பார்வண்டி இறுதி என்ன செய்யலை மாறுபடலை கடினமாகவே இருக்கிறாரு மறுபடியும் தேவன் சொல்கிறாரு மறுபடியும் தேவன் சொல்கிறாங்க இப்போ என் ஜனங்களை ஆராதிக்கிறதுக்கு அனுப்ப சொல் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒரு தவளையை நான் அந்த தேசத்தில் அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி தவளை அனுப்புகிறாங்க நாலாவது வாதையா பேன் அனுப்புகிறாங்க ஐந்தாவது வே வாதையா வண்டு அனுப்புகிறாங்க ஆறாவது வாதையா மகா கொடிதான கொள்ளி நோய் அந்த தேசத்தில் அனுப்புகிறாங்க எல்லாரும் கொள்ளி நோயில் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் அந்த கொள்ளை நோய் மாறி போகட்டும் பார்வன்னு கேட்குறாரு மாறி போகிறதுக்கு உங்கள் தேவடத்தில் வேண்டு வேண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் வேண்டிக்கிறாரு தேவடத்தில் அப்போ அதுவும் மாறி போயிருது ஆனாலும் அவன் இறுதி என்ன செய்து கடினப்படுது ஏழாவது வாதை எரிபந்தமான கொப்பளங்கள் எல்லா மக்களுக்கும் ஆடு மாடு எல்லா மிருக ஜீவன்கள் மனுஷர்கள் எல்லாருக்கும் வருது ஆனால் அங்கே இருந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யாருக்குமே எந்த வியாதியோ எதுவுமே வரல எட்டாவது வாதம் என்ன அப்படின்னா கல்மலை அனுப்புகிறாங்க கல்மலையோடு கூட என்ன வருதுன்னா அக்கினியும் சேர்ந்து வருது அங்கே இருக்கிற பயிர் நிலங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த அக்கினி பட்சிக்குது கல்மலை அப்படி பொது பொது மக்கள் மேலெல்லாம் விழுது ஆடு மாடுகள் மேலெல்லாம் விழுது செத்து போகிறது நிறைய இருக்கு அப்பவும் அவன் சொல்கிறான் அவன் தேவனத்தில் வேண்டு எப்படியா நான் என்ன செய்து இந்த மக்களை நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யாத்ராகமும் ஒன்பது இருபத்தி ஆறில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரேல் புத்தர் இருந்த கோசோ நாட்டில் மாத்திரம் கல்மலை இல்லாத இருந்தது அமீன் எல்லா இந்த எகிப்து தேசம் முழுவதும் அந்த எகிப்து தேசத்தில் தான் அந்த கோஷேன்னு இருக்குது ஆனால் அங்கே யார் இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் மக்கள் கொத்தடிமைகளாக இருக்கிறாங்க ஒன்பது இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்வன் ராஜா பதில் சொல்கிறார் பாருங்கள் பார்வன் மோசையையும் ஆரோனையும் அழைப்பித்த நான் இந்த முறை பாவம் செய்தேன் கர்த்தர் நீதி உள்ளவர் நானும் என் ஜனமும் துன்மார்க்க பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக சொல்கிறாரு ஒத்துக்கிறாரு நான் பாவம் செய்துட்டேன் நான் நீதி உள்ளவங்க இல்லை ஆனால் கர்த்தர் ரொம்ப நீதி உள்ளவர் தான் நானும் என் ஜனமும் எப்படிப்பட்டவங்க துன்மார்க்கர் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு அப்போ மோசை நினச்சிப்பார் ஓ மனம் திரும்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்வனுக்காக மறுபடியும் இந்த இடத்துல மன்றாடுறாரு தேவன் அந்த கல்மலையை ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க சரி அப்படிதான் விடுவான் பார்த்தா மறுபடியும் இருதய திணிச்சலர் கல்லாக்கிக்கிறாரு ஒன்பதாவது ஒரு வாதி வருது வெட்டுக்கிளி வெட்டுக்கிளி வந்தால் என்ன செய்யும் பயிர் நிலங்கள் எல்லாம் பட்சிச்சு போட்டுரும் தேசத்தில் பஞ்சம் வந்துடும் அப்படியும் வந்தாச்சு ஆனாலும் பார்வை நினைச்சிறாரு மனம் திரும்புறது போல ஒரு ட்ராமா பண்ணிடுறாரு அப்புறமா மறுபடியும் நினைச்சிறாரு மனசை கடிதமாக்கி நான் விட மாட்டேன் இஸ்ரோல் ஜனங்கள் நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அடம் பிடிக்கிறாரு இப்போ மோசிக்கு ரொம்ப மனசு சங்கடம் ஏன்னா ஒன்பது வாதிகள் வந்துடுச்சு ஒன்பது வாதிக்கும் விடுறேண்டா விடுறேண்டான்னு சொல்றான் அடுத்த நேரம் விட மாட்டேன்னு சொல்லி கல்லாய்க்கிறானே ஆனா தேவன் சொல்லியிருந்தாங்க ஒவ்வொரு நேரம் சொல்லுவான் ஆனா அந்த இறுதியத்தை நான் கடனப்படுத்துவேன்னு சொல்லி இருந்தாலும் மோசி ஒரு மனுஷன் தானே அவருடைய இறுதியமும் தோய்ந்து போயிட்டு எத்தனை முறை தான் வயசு என்ன தெரியுமா மோசிக்கு அந்த நேரம் எண்பது வயசு அடிமையில இருந்து ராஜாவுடைய ஆளுகை அந்த அரண்மனை வரைக்கும் உள்ள தலையீட்டுக்கள் அதாவது முதன்மையான குழந்தை முதல் குழந்தைய நான் அடிப்பேன்னு சொல்றாங்க அப்படி அடிப்பேன்னு சொல்லும் போது ஒரு ஒரு கட்டளையை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்ல சொல்றாரு இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த வாதினை செய்யும் அந்த எகித தேசத்துக்குள்ள கடந்து வரும் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணுனா அந்த ஆட்டுக்குட ரத்தத்தை உங்க வீட்டுடைய அந்த மேல் சட்டத்திலையும் உங்களுடைய நிலைக்காலையும் நீங்க தெளிச்சுக்கணும் இதை இதுதான் உங்களுடைய வீட்டில் அந்த சங்காரத்துடன் எகித்துக்குள்ள கடந்து வரும்போது இந்த தெளிக்கப்பட்ட அந்த வீட்டில் மாத்திரம் அவங்க கடந்து வராம போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மோசி கிட்ட தேவன் எச்சரிச்சிருப்பாங்க மோசியும் அதை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் ஒரு மகா பெரிய சங்காரம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள ஜனங்களை தவிர்த்து எகித்துக்குள்ள உண்டாயிட்டு ராத்திரி நேரத்தில் நடக்குது பகிரங்க மாட்டேன் இந்த நேரம் நல்லா குரட்டை விட்டு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க எகித்த ராஜா தூங்கியிருப்பாரு அவருடைய சேவகர்கள் மக்கள் எல்லாம் நல்லா குரட்டை விட்டு தூங்குற நேரத்துல இப்படி குழந்தைங்க செத்து செத்து விழுறத கவனிக்கிறாங்க அங்க ஒரே கூக்குறல் சத்தம் எழுந்தாச்சு எல்லாம் அப்பந்தான் அவன் சொல்றான் மோசியை கூப்பிடுறான் மோசிய சீக்கிரமும் வா இங்க பாரு எங்களுடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் செத்து செத்து போறாங்க அதனால அவன் ஜனங்களை நினைச்சு தர்றேன் அனுப்பிடுறேன் நீ கூட்டிட்டு போயிடுற எங்க வீடு சாப்பிடாத வீடே இல்லை இன்னைக்கு ராத்திரி நீ கிளம்பிடலாம் அப்படிலாம் சொல்றாங்க தேவடைய சித்தம் முழு குடும்பமும் கத்திர ஆராதிக்கணும் முழு ஜனமும் கத்திர ஆராதிக்கணுங்கிறதுதான் ஒரு ஆசை பாருங்க நம்மளால ஆராதனை கூட போக முடியாத ஒரு பெரிய தடைக்குள்ள நம்ம சிக்கிட்டு உட்காந்து 
உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு நோய் கிருமி தான் எவ்வளவோ பெருசா அதை செயல்படுது பாருங்க ஆனா நம்மளால அதை எதிர்த்து நிற்க முடியல நம்ம இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அமைதியா இருக்க கூடாது முழங்கள் படி இன்னும் அதிகமா போடணும் தேவனை ஆராதிக்கிறத நம்ம இன்னும் அதிக இன்வால்மெண்டோடு கூட செயல்படணும் அதான் சோச்சு போக முடியலையே சோச்சு போனா தானே ஆராதிக்க முடியும் கிடையவே கிடையாது வீட்டுல உட்கார்ந்து கத்திர ஆராதிக்க நம்மளால முடியும் வாசல்கள் அடிபட்டாலும் கூட நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி வயரைக்கும் அடைப்பட முடியாது இல்லையா அது உந்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்மளை துதிக்க சொல்லிட்டே இருக்கும் நம்மளை பாட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் நம்மளை கத்துற ஆராதி ஆராதிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால இன்னைக்கு நீங்க அமைதலா இருந்துடாதீங்க துரிதமா செயல்படுங்க தேவன் சகரியா புஸ்தகத்துல சொல்லிக்கிற வார்த்தையை பாத்தீங்களா ரெண்டு பங்கு மக்கள் இணைச்சிடுவாங்களாம் அழிந்து போயிருவாங்களாம் மூன்றுல ஒரு பங்கு தான் இருக்கும் அந்த ஒரு பங்கையும் சும்மா இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறது அவர் என்ன செய்யறார் வெள்ளியை போலவும் பொண்ணை போல நினைச்சிறாங்க புடம் இடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படி புடம் இட்டு தான் அவங்க நினைச்சுவாங்களா நம்ம அவர் நம்ம அப்படி பிள்ளையா மாற்றி கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாகும் வேதம் சொல்லுது ஆனாலும் அதே வேண்டிய கோபம் எப்படி இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் தான் இல்லையா அதே வேண்டிய கோபம் ஒரு நிமிஷம் தான் அவருடைய கிருபையோ நித்த நித்தோம் அதனால இந்த ஒரு நிமிஷம் சொல்றது நமக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் மாதிரி வருஷங்கள் போல இருக்குது நீங்க தோய்ந்து போடாதீங்க ஜபிங்க கண்டிப்பா தேவன் இந்த வாதை இஸ்ரேவேலுக்கு வர படிக்கு எகிப்துக்கும் இஸ்ரோலுக்கு வித்தியாசத்தை காண்பிப்பேன் சொன்ன போல ஜபிக்கிற ஜனத்துக்கு தேவன் எந்த சேதம் வராதபடி நம்மளை தப்பு வைக்க நம்முடைய முழங்கால்கள் குடும்பமாக முடங்க வேண்டும் ஆராதிக்கணும் சொல்லும் போதோ இல்ல ஜபிக்கும் ஜபிக்கிறோம் சொல்லும் போதோ ஒரு முழு குடும்பமும் தேவ சமூகத்திலே உட்கார்ந்து தேவனுடைய சமூகத்தை நோக்கி நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் ஜபம் அதுதான் ஆராதனை சரியா அதனால துரிதமா செயல்படுங்க நீங்க முழங்கால் மடக்குங்க ஆட்டுக்குடி ரத்தத்தை உங்களுடைய வீடுகளை தெளிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஜபம் தான் அதுக்கு காரணம் உங்க ஜபம் அதிகமா இருந்தா கண்டிப்பா வாதி உன் குணரத்தை அணுகவே அணுகாது அத்ததாம் இந்த வார்த்தையை ஆஸ்ரதிப்பாராக ஆமே